这个秋季真的不太平，不好的消息接连的传来。先是著名主持人李勇在世金庸大侠，而就在十一月五日曾经红极一时，又亮绝舞台山之称的蓝洁瑛去世了，享年五十五岁。都说红颜多薄命，蓝洁瑛一生命途多舛。走红后被娱乐圈大佬性侵犯，但是这件事反反复复的被公司雪藏。早年还有说法称，因为一连串的事情打击他多次自杀，甚至媒体多次拍到他流落在街头，翻垃圾箱和吃别人吃剩的食物，一个人在大街上对陌生人大喊大叫等等，最后成为别人眼中的疯婆子，与很多娱乐圈里的朋友都断绝联系，就连四个亲哥哥也不认他，最后郁郁而终。但是不是所有人都这么冷漠的？就说蓝洁瑛生前住的地方，她的邻居就对她不错，邻居多次给孤苦无依的她过生日，年纪相仿的阿婆都喜欢找她聊天，还一起去教堂祈祷。在她最落魄的时候，她的铁粉一直默默地关注她，自由在经济上给予她帮助，就连她的丧事，还是她的影迷会帮助张罗。蓝洁瑛的去世，让很多以前同他搭档过的明星都发文感叹，悼念曾经共同合作过《大话西游》的罗家英发文悼念，一路走好，早登佛陀净土，无灾无难了。还有同演过《大时代》，十分感慨地说，蓝洁瑛这么年轻就走了。就连一向在娱乐圈有劳模称号的刘德华，在得知已经离世的消息后，也十分的伤感。他说：“近段时间接二连三收到好友相继离开的噩耗，一时间真的是接受不了，感觉心痛舍不得。希望蓝洁瑛一路走好。”大家知道的，刘德华在早年的时候与蓝洁瑛曾合作过多部剧，不管在戏里还是戏外，两人结下了深厚的友谊。随后，刘德华的经纪人接受采访，他表示，对于蓝洁瑛的突然离世，华仔一度不能接受这个事实，差点直接崩溃。外界都知道，刘德华对于娱乐圈里的朋友，就像自己的兄弟姐妹一样，他们如果出现了什么困难，他一定会鼎力相助。就比喻说，张卫。现在九十七年的金融风暴中差点破产，就多亏了刘德华找他拍戏，又借钱给他渡过难关。还有就是内地导演林浩靠疯狂的时候，疯狂的赛车名声大振，更是捧红的黄渤等多位明星。当时的林浩是非常有想法的，但是无奈穷的应当想，这时候刘德华就无私赞助他一千万，让他去追梦。结果中国就多了位好导演。还有就是王宝强，这样的事件真的很多。而对于蓝洁瑛，在当年落魄是疯疯癫癫，在街上乞讨，娱乐圈里的朋友都像瘟神一样躲着她，但是刘德华却费力的找到她，看她没有钱吃饭，立马就塞了她十万元。无奈在那时，蓝洁瑛已经变得疯疯癫癫了。把钱给丢的，刘德华不忍心看到他再这样下去，就给他找了个医生治病，后来还给他申请了政府救助。现在看到蓝洁瑛离世的消息，他的伤心不已，完全是真情流露。其实蓝洁瑛也说过，我最信华仔。原来华仔和蓝洁瑛还有这样一段友谊，大家有什么想说的吗？得知蓝洁瑛逝世，刘德华一度伤心崩溃。经纪人，他真的接受不了。说起蓝洁瑛，或许在之前的时候，大家有些人对他不是很熟悉，但是在最近这几天，想必都是看到过关于他的一些新闻的吧。在前几天的时候，这位曾经惊艳四方的女星，生命走到了最终的尽头，离我们而去了。虽然他已经很久没有出现在我们的视线中，但还是有一些粉丝记着他的。在知道这一消息后，都是心情十分的沉重，默默在心里为这位曾经的偶像哀悼。在之前的那个年代，他一出道就受到了公司的力捧，因为提过人的长相。很快的就在圈内站稳了脚跟，并且得到而来众多粉丝的喜欢和拥戴。当时的他真的是年少有为，片酬不断。要论起当年他的影响力，那和现在圈内的一线明星是差不了多少的。只是在之后发生了一些变故，如果没有那些事的话，现在在圈内一定也是一位有着极高人气的大咖。在他去世之后，曾经一起合作过《大话西游》这部作品的罗家英更是第一时间。发文悼念。
。说到罗家英这个名字，大家或许不是很熟悉，但是只要看上图那个唐僧的角色，一定是十分的熟悉了吧？毕竟这部由周星驰主演的作品到现在都是一部很经典的作品了。除了他，圈内还有一位我们很熟悉的男星发文悼念，他就是刘德华。在早年之前，他和蓝洁瑛也是有过多次合作的，并且两人还结下了深厚的友谊。华仔这个人，我们也都是知道，心地是十分善良的，对朋友都是十分的上心。在蓝洁瑛落魄的时候，他得知消息也是费尽了方法才找到他。看到他那会的样子，也是十分伤心。据说立刻就给了他十万块钱，在早年之前，十万也是一笔不小的数目了。但是奈何蓝洁瑛那会疯疯癫癫的，拿起钱就给扔掉了。所以就只能找了别的方法给他一些帮助。所以在得知蓝洁瑛去世的消息后，这位天王也是一度的伤心崩溃。其经纪人也是说道：“华仔真的是不能接受这件事情，真的接受不了。可是逝者已逝，我们能做的也就只有默默的怀念他了。愿他能够在天国永无痛苦陪伴吧。”刘德华因蓝洁瑛离世伤心崩溃，原来他们还有这么一段往事。刘德华因蓝洁瑛离世伤心崩溃，原来他们还有这么一段往事。大家好，非常感谢你在繁忙的日程中打开这篇文章。香港女星蓝洁瑛淡出荧光幕多年，过去曾被封为靓绝五台山风华绝代，可惜晚景凄凉，三日凌晨被人发现在家中厕所暴毙，享年五十五岁。她过世的消息传遍两岸。圈内仅剩的几位好友之一刘德华听到消息，悲痛万分。经纪人受访证实，华仔一时间很难接受，也替他感到不舍。根据蓝洁瑛去世的消息，许多人说很难接受，这是真的。可以说，两千年以后，蓝洁瑛被称为一个疯狂的女人，因为她以前的一些经历让她的精神有点不正常。他被媒体拍了很多次，他把街上的垃圾桶转过来，独自吃了剩下的食物。正是出于这些原因，他娱乐圈的许多朋友选择不联系他。蓝洁瑛的一生极为坎坷。蓝洁瑛是生于香港。参演电视剧《家有娇妻》，饰演潘文静，而正式出道。蓝洁瑛年轻时候漂亮并且精明，凭借角色的容貌，她是当时前程最被看好的花旦。但也可能也是因为这一点，让自己的一生如此坎坷。罗家英曾在一次大型的西方之旅中一起工作，他直接表示，他将一路前往佛教的净土。不会遭遇灾难。在娱乐圈这么多朋友的哀悼中，有一个人是最真诚的，他是刘德华。刘德华和蓝洁瑛一起创作的三部作品，所以他们之间的接触时间仍然很长，这使得他们有着非常深厚的友谊，并且知道蓝洁瑛去世的消息。在蓝洁瑛去世之后，众星发文悼念，和蓝洁瑛合作法外，请的刘德华发文。近日接二连三收到昔日好友相继离世的噩耗，一时间真的未能接受下来，感觉痛心，舍不得。希望蓝洁瑛一路走好。刘德华的经纪人透露，刘德华无法接受蓝洁瑛的死亡，整个人崩溃了，非常悲伤和哭泣。在蓝洁瑛最困难的时候，刘德华找到了他。当他看到自己生活在极度贫困中时，他给了他一笔钱。但是蓝洁瑛在狂热中失去了他的钱，刘德华不忍心帮他联系医生，帮他看医生，也申请政府援助。难怪刘德华知道蓝洁瑛去世的消息后会痛哭流涕。这两个人的友谊是牢固的，他一直把蓝洁瑛视为好朋友。蓝洁瑛经常对他的朋友说：“我最信任刘德华。”网友。要是刘德华是他的亲哥哥，那该多好，胜过他的亲哥千万倍，真是造化弄人。他的亲哥是个烂赌鬼，对他没有半点亲情，他的姐姐也没有代替父母好好照顾他。明知道妹妹精神上、身体上都问题，怎么忍心让他一个人孤零零生活的？良心都被狗吃了。刘德华因蓝洁瑛离世伤心崩溃，原来他们还有这么一段往事。聪明的你有什么想说的，请在下方评论。本文素材来源于网络，如有侵权，请联系作者删除。在前几天十一月三日，香港媒体爆出蓝洁瑛去世的消息，很多网友很难相信这是真的。
。虽然在两千年之后，蓝洁瑛一直被外界传承是流落街头的疯婆子，之前还因为各种事情备受打击，导致多次自杀。也有媒体多次拍到蓝洁瑛流落街头，翻垃圾箱吃别人剩下的食物，一个人在大街上醉陌生人大喊等等。自从被传出是疯婆子后，娱乐圈的朋友就和她断绝了关系。就连他的四个哥哥也不认他了。可以说，蓝洁瑛的后半生生活得很是凄凉。但是，也不是所有人都这么冷漠。据说，当时蓝洁瑛生前住在政府的福利房中，旁边的邻居对她很是照顾，邻居也多次给孤苦伶仃的她过生日。和她年龄类似的阿婆也很喜欢和她聊天，还一起去教堂祈祷。蓝洁瑛生前最后几年，精神状态也变得和常人一样。不仅这样，还有蓝洁瑛的几个铁杆粉丝也在一直默默地关注她，还自愿给她经济上的帮助，就连她的丧事也是她生前的。